வணக்கம் நண்பர்களே இது கட்டல் மீது இன்றைக்கி நம்ம எதிர்பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸில் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் ஐநூற்றி எழுபது வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து லெவல் டென் ஆஃபீஸருக்கு உள்ளது இருபது இருபதாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் என்றைக்கு டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பதினெட்டு அன்றைக்கி வந்திருக்கு லாஸ்ட் டேட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக மூலமாக தான் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதிலிருந்து இரண்டு நாள் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ஃபீஸ் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது டேட் ஆஃப் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேப்பராக நடத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட் பேப்பர் வந்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ரெண்டாவது பேப்பர் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ரெண்டு பேப்பருமே ஒரே நாளில் தான் நடத்துகிறாங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து காலையிலையும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து மாலையிலையும் நடத்துகிறாங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பருக்கு மூணு மணி நேரமும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து இரண்டு மணி நேரமும் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி பிசி இவங்களுக்குலாம் வந்து மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு வயசும் மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓசி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டும் மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து முப்பதும் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஓசியில் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருந்தாங்கன்னா அவங்க நாற்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இவங்க கண்டிப்பாக டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் அதோட டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சிருக்கணும் இது ரெண்டும் முடிச்சிருந்தால் தான் இவங்க இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி நிறக்குருடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸா எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து இரநூறு கொஸ்டினும் பேப்பர் டூவில் வந்து நூறு கொஸ்டினும் சொல்லியிருக்காங்க பேப்பர் ஒன்றுக்கு வந்து மூணு மணி நேரமும் பேப்பர் டூக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரமும் சொல்லியிருக்காங்க பேப்பர் ஒன்று ஃபுல்லாக சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டான கொஸ்டின் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டான நீங்கள் டிப்ளமோ படிச்சிருப்பீங்களா அக்ரிகல்ச்சர் நீங்கள் டிப்ளமோ படிச்சிருப்பீங்களா அது ஓரியன்டாக இருக்கும் பேப்பர் டூ வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக ஐநூறு மார்க்குக்கு எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி பிசி கேண்டிடேட் வந்து நூற்றி ஐம்பது எலிஜிபிள் மார்க் ஆகவும் ஓசிக்கு வந்து இரநூறு மார்க் எலிஜிபிள் மார்க் ஆகவும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சென்று பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக ஒரு ஏழு ஊரில் சொல்லியிருக்காங்க சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் ப்ளஸ் டூ கூட டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் கொடுத்துருக்கிறதுனால போட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் படித்த போட்டி தேர்வர்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க வெற்றி பெறலாம் இந்த ப்ரோச்சருக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்ளிகேஷன் லிங்கும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் போய் நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு பேப்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு பேப்பருக்கான டீடைல்டு சிலபஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருக்கும் அதே போல் இந்த எக்ஸாம் எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி வின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுவோம் மேலும் இது போன்ற விவரங்களுக்கு கட்டண நித